మాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం పట్టణంలో ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ నందు వైసీపీ భారీ జనగణంతో కార్యకర్తలతో పార్టీ ముఖ్య నాయకులతో వైసీపీ మాజీ సమన్వయకర్త దివంగత చౌలూరు రామకృష్ణారెడ్డి భార్య మరియు అక్క మధుమతి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు చాలూరు రామకృష్ణారెడ్డి అక్క మధుమతి మాట్లాడుతూ ఏదైతే రామకృష్ణారెడ్డి ఆశయ సాధన కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేసినటువంటి అన్నకు ఉన్న ప్రజాదరణ చూసి వైసీపీ పార్టీ అన్న ఆశయ సాధన కోసం పార్టీ కార్యకర్తలకు పార్టీ అభిమానులకు పార్టీ నాయకులకు అండగా ఉంటామంటూ హిందూపురం అభివృద్ధి కోసం వైసీపీ పార్టీ తరఫున అందరి సహకారంతో ముందుకెళ్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వేల సంఖ్యలో పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి ప్లేస్ చాలా స్మూత్ ప్లేస్ అని పేరు దీంట్లో ఇంకొక సంఘటన అలాంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో జరగని అదొక్కటి నేను ఆ విషయంగా ఇంకొకటి చెప్పాలి అది కూడా ఒక 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 మెయిన్ ఉద్దేశం మేము దీంట్లోకి రావడానికి ఇంత పీస్ఫుల్ గా ఉన్న మన హిందూపురంలో ఇది ఒకటి జరిగింది తప్పకుండా మేము ఆ పీస్ ని మళ్ళీ తీసుకో ప్రశాంత తీసుకో రావడానికి రీస్టోర్ చేయడానికి మా సాయి శక్తిలో ప్రయత్నిస్తాము అందుకే మేము ఆ భరోసా ఇవ్వడానికి ఎవరు భయపడవు అలాంటివి ఇంకా ముందు జరగవు అలాంటివి ఏం అని చెప్పడానికి ఇది ఇది ఈ రోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ఉద్దేశం ఏమంటే మేము రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో రాము లెగసీని కంటిన్యూ చేయడానికి వస్తున్నామని చెప్పడానికి మాత్రమే మీరు అడిగినట్టు ఏ ప్రామిస్లు మాకైతే చేయలేదు అవన్నీ ఫాల్స్ గా వస్తున్నాయేమో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మాకైతే వాళ్ళ ఆశీస్ ఉన్నాయి రాజకీయంగా మేము ముందుకు వెళ్తాం అన్నప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అమ్మా నేను మీ అండగా ఉంటాను షాప్ లో ఉన్నాం ఆ రోజు పెదిరెడ్డి అన్న అన్న తన బర్త్డే రోజు ఆయన బర్త్డే రోజు వచ్చి ఆ పెద్ద ఆయన మాకు ఇచ్చిన భరోసా మా గుండెల్లో కొండంత ధైర్యం నిలిపింది ఆ ధైర్యంతోనే మళ్ళీ మేము కొంచెం నార్మల్ గా కాగలిగినాం తప్పకుండా ఆయన ధైర్యం ఇచ్చి ఆయన అభయం ఇచ్చి కేసు ని నేను ఫెయిర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాను అని ప్రామిస్ చేయకపోతే మాకు ఒక హోప్ ఇచ్చారు ఆ హోప్ తోనే మేము మళ్ళీ లేవగలిగినాం నిజంగా అంటే మా అమ్మ పరిస్థితి అయితే ఇప్పటికీ నే చాలా బాధాకరంగా ఉంది అది చెప్పలేను నేను మీ అందరూ ఊహించుకోగలను ఒక తల్లి తన కళ్ళెదురుగా కొడుకుకి అంత ఇది జరిగితే అంత కిరాతకంగా ఎలా ఉంటుందో మీరు అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్న అంత జరిగిన తర్వాత అన్న చెప్పిన దీనితో తర్వాత పెదిరెడ్డన్న ఆధ్వర్యంలోనే పెదిరెడ్డన్న మమ్మల్ని సీఎం గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు జగన్ అన్న దగ్గరికి సో జగన్ అన్నతో మాట్లాడిన తర్వాత మాకు తెలిసింది వాళ్ళు మా తమ్ముడిని ఎంతగా గుర్తించారో మా కుటుంబానికి ఏ స్థానం ఇచ్చారో మాకు క్లియర్ మా ఆత్మీయులందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ రోజు నేను మాట్లాడే ఈ ఉపన్యాసంలో ఏదైనా చిన్న మాకప్పుడు అనిపించింది ఓకే రాము ఇందరి గుండెల్లో ఉన్నాడా నిజంగానే చెప్తున్నాను నాకు ఇంకా నాకు అంత అవగాహన లేదు ఈ పంచాయతీలు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఈ పల్లెలు కానీ అన్న ఏమనుకోవద్దండి ఒక్కొక్కసారి మీరు పేర్లు చెప్పినా నేను మర్చిపోతున్నాను ఒకటి రెండు సార్లే తప్పకుండా కొంతమంది పేర్లు అయితే గుర్తున్నాయి కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చేవాళ్ళు సో అందరూ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరి మాటల్లో నా తమ్ముడి గురించి ఒక పాజిటివ్ ఇది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన లేడు వాళ్ళు ఆయన గురించి వచ్చి మాతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చెప్తున్నారంటే నాకు అర్థమైంది ప్రతి ఒక్కరి గుండెలో ఒక ముద్ర వేసి వెళ్ళాడు నా తమ్ముడు అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే రాముకున్న పేరేంటంటే సౌమ్యుడు సౌమ్యుడు మృదు స్వభావి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ లైక్ అందరినీ కలుపుకుని పోయే మనస్తత్వం ఉన్న పెద్ద గుండె నా తమ్ముడు అదే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు మేము సో అవన్నీ చూసి అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంత బాధలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పడం ఏంటంటే ఆ మా మాకు జగన్ అన్న ఆశీస్సులు దొరికాయి తర్వాత పెదిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నగారు మా ఇంటికి ఆ రోజు వచ్చారు తన బర్త్డే రోజు 
తన పుట్టినరోజు ఆయన వచ్చి అది అది ఒక ఆశ్చర్యం ఆయన వచ్చి ఆ రోజు మాకు మేము ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాం నిస్సహాయ స్థితిలో భయంతో ఇన్సెక్యూర్ గా అసలు ఏం చెయ్యాలో నెక్స్ట్ ఏంటి మా ఫ్యూచర్ అసలు మా పరిస్థితి ఏ తల్లికి ఏ చెల్లికి ఏ కొడుక్కి ఏ భార్యకి రాకూడదు అది మా ఇంటి ముందు మీ అందరికీ తెలిసిందే హిందూపూర్ లో ఆ కల్చర్ లేదు ఎలా జరిగి జరిగింది ఇది ఇది మనం తిరిగి రా తీసుకో రాలేము ఆయన అయితే తర్వాత ఇప్పుడు మనం వద్దు అనుకుని మా లైఫ్ మాకుంది దేవుడి దయతో మేము బానే ఉన్నాం మాకు ఇక్కడ వచ్చి మేమేది వేరే విధంగా సంపాదించాలి మాకు అలాంటి ఆశలు లేవు అవసరాలు లేవు సో మా లైఫ్ మేము చూసుకుని వెళ్ళిపోవాలన్నా తన లైఫ్ తనకు సెట్ చేసుకునే ఇది మాకుంది సో అని అనుకున్న టైంలో అప్పుడు అనిపించింది ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తన హార్డ్ వర్క్ ఇట్లా ఒక ఒక పది పదహైదు రోజులు అనుకుని మర్చిపోతారు జనాలు కానీ ఇన్ని రోజులు ఆయన పడిన కష్టానికి అర్థం లేదు ఆయన చావు కూడా అర్థం లేదు కనీసం ఇంత చెడ్డ జరిగింది మనకు మన హిందూపూర్ ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్న హిందూపూర్ లో ఒక మార్క్ పడింది రోజు ఆ మార్క్ మనకు వద్దు అది తుడిచేయాలంటే ఆ ఆయన లెగసీని మేము కంటిన్యూ చేయాలని అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాం దానికి కారణం మీరందరూ తప్పకుండా 